ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ താൽപ്പര്യാർത്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൊറോണയോടൊപ്പം മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കൊറോണയോടൊപ്പം ജീവിക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖാവരണവും കൈകാലുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കലും സാനിറ്റൈസറും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും രോഗബാധിതരാകുന്നു കടുത്ത വേനലിൽ നിന്ന് പെരുമഴക്കാലത്തെ കൃതുക്കൾ മാറുന്ന വർഷകാല ഋതുസന്ധിയിൽ മാത്രം തൊണ്ണൂറിലധികം ആളുകൾ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ മരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പലപ്പോഴും പരമാവധി വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹിക ശുചിത്വമുള്ള ദേശങ്ങൾ പോലും പകർച്ചവ്യാധികളാലും മറ്റ് രോഗങ്ങളാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഏത് ഘടകമാണുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോൾ എന്ത് എവിടെ എത്രത്തോളം ആർക്ക് വേണമെന്നും വേണ്ട എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അഭാവമാണിത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ശരിയായ ദഹനശേഷിയും വയറിൽ മാത്രമല്ല ധാതുക്കളിലുമുള്ള ആഹാര ഊർജത്തിൻ്റെ പരിണാമം അഴുക്കുകളുടെ ശരിയായ പുറന്തള്ളലും ദുഷിപ്പുകളില്ലാതെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രസന്നമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്ന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ മോഷ്ടിക്കൽ കളവ് പറയൽ തുടങ്ങിയ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപശാന്തങ്ങളായിരിക്കുകയും സ്മൃതിയും ദേശജ്ഞാനവും കാലജ്ഞാനവും ആത്മജ്ഞാനവും സദാചാരം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെയില്ല അഥവാ സംഭവിച്ചാലും അനായാസേന ശമിക്കും എന്ന് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം പറയുന്നു ശരീരം മനസ്സ് പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ സന്തുലനത്തിലൂടെ ആഹാര ജീവിത ശൈലികൾ ഋതുക്കൾക്കൊപ്പം ക്രമീകരിച്ച് ജഠരാഗ്നിയെ കാത്ത് പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുക മനുഷ്യനും സാധ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ പണ്ടേ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വൈറസിനിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കായി പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനും സാമൂഹിക ശുചിത്വത്തിനും ഒപ്പം നമുക്കിവ പാലിക്കുകയും പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ അറിവുകൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം ജീവിതശൈലി ദിവസവും സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ ഉണരുക ലഘുവായ അഥവാ കട്ടി കുറഞ്ഞ അത്താഴം നേരത്തെ കഴിച്ച് വൈകാതെ കിടന്നാൽ അത് വേഗം ദഹിക്കുകയും നേരത്തെ അനായാസേന ഉണരുകയും ആകാം സൂര്യോദയ ശേഷം ഉറങ്ങരുത് വിസർജന കർമ്മങ്ങളെ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത് ബലമായി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അരുത് പല്ല് നാവ് തുടങ്ങിയവ ശുദ്ധമാക്കിയ ശേഷം ചുക്ക് കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇവ പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് പല്ലുകളിൽ ഉരസുക ഇത് ആഹാരശേഷവുമെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് വായ്പുണ്ണും എരിച്ചിലുമുള്ളവർ ഇത് ചെയ്യരുത് ഹൃദ്രോഗികൾ നാക്ക് വടിക്കരുത് ചുക്ക് തുളസിയില കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്തുള്ള ഹെർബൽ ടീ ചായ നിർബന്ധമുള്ളവർക്കാവാം തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കവിൾ കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷം തരുന്ന ചിന്തകളോ ഗാനങ്ങളോ കീർത്തനങ്ങളോ വിഷയങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനകളോ കേൾക്കുക കണ്ണുകൾ ത്രിഫല അതായത് കടുക്ക നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക ഇവ ചതച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയ ഐഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യുക തുളസിയില പനിക്കൂർക്കയില രാസനാദി ചൂർണം ഇവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മുഖം ആവി കൊണ്ട് വീർപ്പിക്കുകയും ശേഷം അണുതൈലം രണ്ടു തുള്ളി വീതം മൂക്കിൻ്റെ ഓരോ ദ്വാരത്തിലും മറുദ്വാരം അടച്ചൊഴിക്കുകയും ത്രിഫലാ കഷായത്തിൽ ആറ് തുള്ളി ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂടോടെ കുലുക്കുഴിയുകയും ചെയ്യുക ധൂമപാനം ചുക്ക് കുരുമുളക് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഗ്രാമ്പു എന്നിവ പൊടിച്ച് ചെറിയ തിരിയായി തെറുത്ത് നെയ്യിൽ മുക്കി ഒരറ്റം കത്തിച്ച് കെടുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന കട്ടിയുള്ള പുക മൂക്കിൻ്റെ ഓരോ ദ്വാരങ്ങളിലും മറുദ്വാരം അടച്ചു വലിക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തിക്കെടുത്തുന്ന തിരി അടുത്ത ദിവസം നെയ്യിൽ മുക്കാതെ തന്നെ കത്തിച്ചു പ്രയോഗിക്കാം അഷ്ടഗന്ധം കുന്തിരിക്കം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിൻ്റെ അകവും പരിസരങ്ങളും രാവിലെയും സന്ധിക്കും നന്നായി പുകയ്ക്കുക നസ്യവും ധൂമപാനവും തീരെ കുട്ടികളിലും അതിവൃദ്ധരിലും തീരെ ആരോഗ്യക്കുറവുള്ളവരിലും യുക്തിപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുക കിടക്ക വിരികളും വസ്ത്രങ്ങളും അലക്കിയത് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് വ്യായാമം സ്വന്തം ശാരീരികാവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള മിതമായ വ്യായാമമെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ തേച്ച് ആദ്യം ദേഹത്ത് പുരട്ടി ഒഴിയുക കഫരോഗങ്ങളോ ദഹനക്കേടോ ഉള്ളവർ എണ്ണ തേക്കരുത് ഉഷ്ണം കൂടുതലുള്ളവരും ഉഷ്ണകാലത്തും വ്യായാമം വളരെ മിതമായി മാത്രം ചെയ്യുക ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതി ശക്തിയിൽ കൂടുതൽ വ്യായാമം അരുത് വ്യായാമ
സ്വന്തം ദേഹബലം അനുസരിച്ച് മാത്രം ഒഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വ്യായാമം ചെയ്യുക ഉറക്കമിളച്ചവരും കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിക്കാത്തവരും വ്യായാമം ചെയ്യരുത് പ്രാണായാമം ശ്വസനക്രിയകൾ തുടങ്ങിയവ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു തലനീരിറക്കം ജലദോഷം ദഹനക്കേട് കഫരോഗങ്ങൾ ഇവ ഉള്ളപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കരുത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കരുത് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും കുളിക്കരുത് കുളിക്ക് ശേഷം മുടി നന്നായി ഒരു ടർക്കി ഉപയോഗിച്ച് തോർത്തി ഉണക്കുക ഈരട തോർത്ത് മതിയാവില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം കട്ടി ആഹാരങ്ങൾ അരുത് നേരത്തെ ഉണരാൻ നേരത്തെ കിടക്കുക രാത്രി ഉറക്കമിളയ്ക്കരുത് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ സഹായം തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക